ஏலின் திருச்சபை சிங்கப்பூரில் இருந்து என் வேதம் என் மன மகிழ்ச்சி என்ற நிகழ்ச்சியின் வழியாக உங்களை சந்திப்பதில் பெருமகிழ்ச்சி அடைகிறேன் போன நாள் நம்ம பார்த்தோம் வேதம் தான் என்ன செய்யுது நமக்கு பாக்கிய வான்களாக நம்மளை மாற்றுகிறது என்று சொல்லி பார்த்தோம் வேதத்தினுடைய மகத்துவங்கள் மிகவும் அதிகமாக இருக்கிறது பொருளாதார தேவைகள் மற்ற தேவைகள் எல்லாவற்றிலிருந்தும் பிளஸ்ஸிங்கை கொண்டு வருது வேதம் தான் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் இன்னும் வேதத்தை வந்து இன்னும் கொஞ்சம் ஆழமாக இன்றைய நாள் பார்க்க போகிறோம் வேதம் வாசிப்பதனால வேறு என்னென்ன காரியங்கள் நம்முடைய வாழ்க்கையில் நடக்கிறது என்று ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில் என்ன நடக்குது என்று நம்ம பார்க்க போகிறோம் வேதத்தை எடுத்துக்கொள்வோமா யோவான் ஆறாவது அதிகாரம் அறுபத்தி மூன்றாவது வசனம் நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிற வசனங்கள் ஆவையாயும் ஜீவனாயும் இருக்கிறது அப்ப கர்த்துடைய வார்த்தை எப்படி இருக்குதுன்னா அது ஜீவனை உண்டாக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது பாருங்க கர்த்துடைய வார்த்தையை ஒருத்தர் ரூம்ல போய் பாஸ்டர் வந்து படிச்சுட்டே இருந்தாங்க அவங்க மகன் சுகம் இல்லாத மகன் கொஞ்ச நேரத்துல அவர் வந்து இவ்வளவுனா ஒரு மாசத்துல இறந்துருவா டாக்டர் சொல்லியிருந்தாங்க ஆனா அவன் இறக்க போறதை விட்டுட்டு ஜீவனை கொடுக்கறதா மாற்றினது எது இந்த வேதம் தான் இந்த வேதத்தை வாசிக்க பொழுது பொழுது நம்மளுக்கு விசுவாசம் வருகிறது அந்த விசுவாசத்தினால ஆண்டவர்கிட்ட நம்ம ஜெபிக்கிற பொழுது விசுவாசத்தோடு நம்ம ஜெபிக்கிற பொழுது எல்லா காரியங்களும் செய்கிறார் ஆண்டவர் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே செய்கிறார் அப்படி ஜீவனை கொண்டு வருகிறதான இந்த வேத வசனம் வந்து நீங்க பாத்தீங்கன்னா அதுதான் படைக்கக்கூடியதாக இருந்தது ஆதியிலே நீங்க தெரியும் ஆதி ஆமத்தில் நீங்க எடுத்துன்னு வாசித்திருப்பீங்க ஆதியிலே எப்படி வந்து வானம் உண்டாக்கப்பட்டது பூமி எல்லாம் எப்படி உண்டாக்கப்பட்டதுன்னா கர்த்தருடைய வார்த்தையால தான் அந்த வார்த்தையில ஜீவன் இருந்தது அதே ஜீவன் பிரியமானவர்களே நம் வேதத்தில் இருக்கிற வார்த்தைகளிலும் காணப்படுகிறது ஹலே லூயா அதனால இது எப்படிப்பட்டதா இருக்குன்னா படைக்கக்கூடியதாக இருக்குது ஹலே லூயா அதுக்கு ஒரு வசனம் அவங்களுக்கு சொல்ல விரும்புகிறேன் சங்கீதம் முப்பத்தி மூணு ஆறு ஒன்பது சங்கீதம் முப்பத்தி மூன்று ஆறு ஒன்பது வாசிக்கலாமா கர்த்துடைய வார்த்தையினால் வானங்களும் அவருடைய வாயின் சுவாசத்தினால் அவைகளின் சர்வ சேனைகளும் உண்டாக்கப்பட்டது பார்த்தீங்களா கர்த்தருடைய வார்த்தையினால் தான் வசனங்கள் சாரி வானங்கள் உண்டாக்கப்பட்டது அதே மாதிரி நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நீங்களும் என்ன செய்யணும் நெகட்டிவ் வேர்ட்ஸு எப்பயுமே சொல்லக்கூடாது பாசிட்டிவாக பேசணும் ஏன்னா உங்களுடைய வாயில் வருகிற வார்த்தை கூட உங்களுடைய எதிர்காலத்தை உருவாக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது என்ன <laughs> உபதேசம் உபதேசம் கருத்துடைய வார்த்தை வசனங்கள் இந்த வசனங்கள் என்ன செய்யுது நம்மை சுத்திகரிக்கிறதாக இருக்கிறது இது இது ஐயோ ஆண்டவரே நான் இந்த தப்பு செஞ்சுட்டேனே அது செஞ்சுட்டேனே நான் சுத்தமாக இருக்கிறேன் நான் அப்படி இருக்கேன்னு நீங்கள் கவலையப்பட வேண்டாம் நீங்கள் வேதத்தை வாசிங்க வேதத்தில் இருக்கிறபடி நீங்கள் நடக்கிற பொழுது நீங்கள் சுத்தமாகவே ஆண்டவருடைய வார்த்தை எப்படிப்பட்டதாக இருக்குன்னு பார்த்தோம் நம்மை சுத்தம் செய்கிறது அது இல்லையா அது ஜீவனை கொடுக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது இரண்டாவதாக அது நம்ம வந்து சுத்திகரிக்கிறது என்று சொல்லி பார்த்தோம் அது மட்டும் இல்லை அது வந்து முன்னோர் வசனம் சொல்லுகிறது வாலிபன் எதினால் தன் வழியை சுத்தம் பண்ணுவான் அவருடைய வேத வசனத்தின்படி தன்னை காத்து கொள்கிறதுனால தானேன்னு தாவித அரசர் சொன்னார் அது மாதிரி நம்முடைய வழிகளை சுத்திகரிக்கவும் சுத்தமாக வைத்துக் கொள்ளவும் நாம் பரிசுத்தமான வழிகளை செல்லவும் இந்த வேத வார்த்தைகள் மிகவும் நமக்கு முக்கியமானதாக இருக்கிறது கர்த்தருடைய வார்த்தை நம்மை சுற்றி இருக்கிறது என்று சொல்லி பார்த்தோம் அது மட்டும் இல்லை கர்த்தருடைய வார்த்தை ஒளியாக இருக்கிறது என்று சொல்லியும் பார்க்கலாம் ஏன்னா நம்ம இரண்ட வழியில் செல்கிற பொழுது அது நமக்கு வெளிச்சமாக இருக்கிறது என்று சொல்லி பார்க்கலாம் அது வந்து வேதத்துலேருந்து நம்ம ஒரு வசனத்தை வாசிக்கலாமா ரெண்டு பேதுரு ஒன்றாம் அதிகாரம் பத்தொன்பதாவது வசனம் ரெண்டு பேதுரு ஒன்று பத்தொன்பது வாசிக்கலாமா ரெண்டு பேதுரு ஒன்றாம் அதிகாரம் பத்தொன்பதாவது வசனம் அதிக உறுதியான தீர்க்க தரிசன வசனமும் நமக்கு உண்டு பொழுது விடிந்து விடிவெள்ளி உங்கள் இருதயங்களில் உதிக்கும் அளவும் இருளுள்ள ஸ்தலத்தில் பிரகாசிக்கிற விளக்கை போன்ற அவ்வசனத்தை கவனித்திருப்பது நலமாக இருக்கும் ரொம்ப அருமையான ஒரு வசனம் நம்முடைய வாழ்க்கையில் நிறைய இருளான சூழ்நிலையில் இருக்கிற பொழுது நமக்கு வந்து எது உதவி செய்யுதுன்னா இந்த வசனங்கள் கருத்துடைய வார்த்தைகள் தான் நன்றாக இன்னொரு தரம் வாசிக்கலாமா அதிக உறுதியான தீர்க்க தரிசன வசனமும் நமக்கு உண்டு பொழுது விடுந்து விடுவெள்ளி உங்கள் இருதயங்கள் உதிக்கும் அளவும் இருளுள்ள ஸ்தலத்தில் பிரகாசிக்கிற விளக்கை போன்ற வசனத்தை கவனித்திருப்பது நலமாயிருக்கும் நீங்க பொழுது விடுந்து விடுவெளினா நல்ல ஒரு ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையிலோ அல்லது நம்முடைய வாழ்க்கையிலோ ஒரு நல்ல நிலைமைக்கு வர்றது வரைக்கும் அந்த இருள் சூழ்ந்த நிலைமையில நமக்கு எதுதான் பிரகாசிக்கிற விளக்கை போல இருக்குதோ இந்த கருத்துடைய வசனம் தான் அதற்கேற்ற வசனம் இருக்கும் அந்த பிரச்சனைக்கேற்ற வசனம் இருக்கும் அந்த வசனத்தை கவனித்திருந்தால் நமக்கு நலமா இருக்கும் என்று சொல்லி பார்க்கிறோம் இப்ப கர்த்தருடைய வசனம் வந்து எப்படிப்பட்டதா இருக்கிறது 
ஒரு பிரகாசமான ஒரு விளக்கை போன்றதாக வெளிச்சத்தை போன்றதாக இருக்கிறது என்று சொல்லி நம்ம பார்க்கலாம் இன்னும் சில வசனங்களை நம்ம பார்க்க போகிறோம் வெளிச்சமாக வேறு வசனங்கள் எங்கெங்கே இருக்கிறது வசனம் வந்து வெளிச்சம் உள்ளது என்று சொல்லி எந்தெந்த வசனங்களை நம்ம வார் வாசிக்கலாம் என்று சொல்லி பார்க்க போகிறோம் சங்கீதம் பத்தொன்பது எட்டு சங்கீதம் பத்தொன்பது எட்டு கர்த்தருடைய நியாயங்கள் செம்மையும் இருதயத்தை சந்தோஷிப்பிக்கிறதுமா இருக்கிறது கர்த்தருடைய கற்பனை தூய்மையும் கண்களை தெளிவிக்கிறதுமா இருக்கிறது நல்லா இதை பாருங்க கர்த்தருடைய கற்பனை தூய்மையும் கண்களை தெளிவிக்கிறதுமா இருக்குதுன்னா கர்த்தருடைய கற்பனை என்றால் வேத வசனங்கள் இந்த கர்த்தருடைய வேத வசனங்கள் என்ன செய்யுது கண்களை தெளிவிக்கிறதா இருக்குது எதுல வந்து நம்ம தவறுறோம் எதுல வந்து நம்ம குறை இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி கண்டுபிடிக்கிறது எதுலனா இந்த வேதத்தினுடைய வெளிச்சத்தின் வழியாக தான் ஹலே லூயா சரி அடுத்ததாக நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா இந்த வேதம் வந்து சங்கீதம் நூத்தி பத்தொன்பதுலேயும் இந்த வெளிச்சத்தை பற்றி பார்க்கும் இந்த சங்கீதம் நூற்றி பத்தொன்பதுன்னும் பொழுதே எனக்கு ஒரு ரொம்ப சந்தோஷமான ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா நூற்றி பத்தொன்பதில் நீங்கள் முதல்ல இருந்து கடைசி வரைக்கும் வாசிட்டு வந்தீங்கன்னா எல்லாத்துலேயுமே மோஸ்ட்லி எல்லா வசனங்களிலுமே பார்த்தீங்கன்னா வசனம் கற்பனை அவருடைய நீதி நியாயங்கள் அவருடைய கட்டளைகள் வேதம் அப்படின்னு சொல்ல வார்த்தை இல்லாமல் ஒரு வசனம் கூட இருக்காது நீங்கள் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னாலே அதில் தெரியும் அந்த மாதிரி வசனத்தோட முக்கியத்துவத்தை தாவித அரசர் வந்து என்ன செய்திருக்கா நூற்றி பத்தொம்பது சங்கீதத்தில் நம்ம எழுதி வச்சுருக்கா அதை நம்ம பார்க்குறோம் ரொம்ப அருமையான ஒரு நூற்றி பத்தொம்பது சங்கீதம் அருமையான ஒரு சங்கீதமாக இருக்குது அதில் இருந்து ஒரு வசனத்தை சொல்ல போகிறேன் சங்கீதம் நூற்றி பத்தொன்பது நூற்றி ஐந்து நூற்றி முப்பது ரெண்டு வசனங்களையும் நான் வாசிக்க போகிறேன் முதலாவது நூற்றி ஐந்து வாசிக்கிறேன் உம்முடைய வசனம் என் கால்களுக்கு தீபமும் என் பாதைக்கு வெளிச்சமுமா இருக்கிறது உம்முடைய வசனம் என் கால்களுக்கு தீபமும் என் பாதைக்கு வெளிச்சமுமா இருக்கிறது அடுத்ததாக நூத்தி முப்பதாவது வசனத்தை வாசிக்கலாம் உம்முடைய வசனத்தின் பிரசித்தம் வெளிச்சம் தந்து பேதைகளை உணர்வுள்ளவர்களாக்கும் உம்முடைய வசனத்தின் பிரசித்தம் வெளிச்சம் தந்து பேதைகளை உணர்வுள்ளவனாக்கும் உணர்வுள்ளவர்களாக்கும் ஹலே லூயா இவ்வளோ ஒரு அருமையான வசனம் பார்த்தீங்களா ஏன் ப்ர எப்படி நம்ம ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக்கொள்வது என்ன எப்படி சந்தோஷத்தை பெற்றுக்கொள்வது என்ன நம்மளுடைய வாழ்க்கையில் குறைவுகள் இருக்கிறது என்று சொல்லி நம்ம பார்க்கணும்னா அந்த வெளிச்சம் எதுலேருந்து தான் கிடைக்குமா நம்மளுடைய வேதத்திலிருந்து தான் கிடைக்குது அதனால தான் உங்களுக்கு நான் சொன்னேன் நீங்கள் வேதத்தை வாசிங்க டெய்லி காலையும் மாலையும் வேதத்தை வாசிங்க டைம் கிடைக்கும் போதெல்லாம் ஒரு தேர்ட்டி மினிட்ஸ் ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் ஒரு சாயந்தரம் காலையில் ஒரு தேர்ட்டி மினிட்ஸ் சாயந்தரம் ஒரு தேர்ட்டி மினிட்ஸ் இப்படி போட்டு டைம் போட்டு நீங்கள் வாசிங்க இங்கே வாசிக்கிறதுனால எந்த குறைவுமே இல்லை எல்லாவற்றையும் கற்றுல என்ன செய்வார் நிறைவாக மாற்றுவார் உங்களுடைய வாழ்க்கையில் எந்த க நேரமே உங்களுக்கு அதனால் வேஸ்ட் ஆக போகிறதே கிடையாது எல்லாமே என்ன செய்யுது உங்களுக்கு மிகவும் பிரயோஜனம் உள்ளதாக இருக்கும் வேதத்தை வாசிப்பது அல்ல லூயா கர்த்தருடைய வேதத்தை பற்றி நம்ம பார்த்து கொண்டு இருக்கிறோம் பாருங்கள் கர்த்தருடைய வார்த்தை வந்து அப்போ ஆண்டர் இயேசு கிறிஸ்துக்கு வந்து ஒரு சோதனை வந்தது அந்த சோதனை பார்த்தீங்கன்னா அவர் நாற்பது நாள் உபாசம் இருந்து வந்தார் உபாசம் இருந்து வந்த உடனே சாத்தான் என்ன செய்தானா ஒவ்வொரு தான் அவர் வந்து தாக்குவதற்காக வந்தான் தாக்கும் பொழுது அவர் என்னென்னலாம் அவர் வந்து பேசினார்னா பதில் முழுவதுமே அவர் வந்து வேதத்தை வச்சு வேத வசனத்தை வச்சு வேத வசனத்தை வச்சே சொன்னதை பார்க்கலாம் அதை பார்க்கலாமா மத்தியும் நான்காவது அதிகாரத்தில் நம்ம வாசிக்கிற பொழுது அதை பற்றி நம்ம வாசிக்கலாம் நான்காவது அதிகாரம் ஒன்றாவது வசனத்தில் வந்து நம்ம வாசிக்கலாம் அப்பொழுது இயேசு பிசாசினால் சோதிக்கப்படுவதற்கு ஆவியானவராலே வனாந்திரத்திற்கு கொண்டு போகப்பட்டார் அவர் இரவும் பகலும் நாற்பது நாள் உபவாசமாக இருந்த பின்பு அவருக்கு பசி உண்டாயிற்று அப்பொழுது சோதனைக்காரன் அவரிடத்தில் வந்து நீர் தேவனுடைய குமாரனேயானால் இந்த கல்லுகள் அப்பங்களாகும்படி சொல்லும் என்றான் அவர் பிரதித்திரமாக மனுஷன் அப்பத்தினாலே மாத்திரமல்ல தேவனுடைய வாயிலிருந்து புறப்படுகிற ஒவ்வொரு வார்த்தையினாலும் பிழைப்பான் என்று எழுதியிருக்கிறது என்று சொன்னான் ஹலோ லூயா மனிதன் அப்பத்தினாலே மாத்திரமல்ல தேவனுடைய வாயிலிருந்து புறப்படுகிற ஒவ்வொரு வார்த்தையினாலும் பிழைப்பான் என்று சொல்லி சொன்னதை பார்க்கிறோம் இதுக்கு என்னன்னா இந்த வார்த்தையில் வந்து நமக்கு ஜீவனாக இருக்கிறது நம்மளுடைய பசியை போக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது என்று பார்க்க பார்க்கிறோம் ஆவிக்குரிய பசி பாருங்க நம்ம சரீரத்தை பாருங்க நம்ம சரீரத்துக்காக வேண்டி காலையில் மாலையில் சாயந்தரம் ஈவினிங்கில் எல்லா நேரமும் நம்ம சாப்பிட்றோம் ஏன் நம்முடைய சரீரம் வந்து நல்லதாக வளர்ச்சி அடைய வேண்டும் சரீரம் நம்மளை ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணும் சக்தியோடு இருக்கணும் சக்தியோடு நம்ம செயல்படணுன்றதுக்காக வேண்டி நம்ம சாப்பிட்றோம் இல்லையா அதே போல் நம்முடைய ஆவிக்குரிய மனிதன் வளர்ச்சி அடைவதற்கு அவன் ஸ்ட்ராங்காக மாறுவதற்கும் இந்த வேத வாசனங்கள் மிகவும் பிரயோஜனம் உள்ளதாக இருக்குது ஹலே லூயா பாருங்களேன் இப்போது வேதத்தை வாசிக்க பாருங்க ஆவிக்குரிய மனிதனையும் சரீர மனிதன் நான் சொல்கிறேன் நம்ம வந்து சரீர சரீ
இல்லையா இப்ப ஆவிக்கரை மனிதன் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருந்தா அது சரீர பிரகாரமான மனிதனை வந்து என்ன செய்யும் அது கண்ட்ரோல் கொண்டு வரும் அதனால மாமிச மனிதன் ஆவிக்கரை மனிதன் வச்சுக்கோங்களேன் இப்ப மாமிச மனிதன் வந்து இப்ப வந்து இந்த டிவியில ஒரு ப்ரோக்ராம் நடந்துட்டு இருக்கு ஸோ அவன் என்ன நினைச்சிட்டு இருக்கானா இந்த நேரம் வந்து ஜப நேரம் ஜப நேரம் அப்படின்னு தெரியும் அப்ப ஆவிக்கரை மனிதன் ஸ்ட்ராங்கா இருந்தா அந்த ஆவிக்கரை மனிதன் வந்து உள்ள இருக்கு நம்ம கிட்ட என்ன சொல்லணும் ஐயோ இது வந்து உன்னோட ப்ரேயர் டைம் ஃபோர் டு ஃபைவ் இந்த நேரத்தை வந்து நீ ஒரு ட்ராமாவோ வேற வேற இதோ பார்த்துட்டு நீ வெட்டியா நேரத்தை கழிக்காத அப்படின்னு சொல்லி சொல்லும் ஆனா நம்ம சரியா வேதம் வாசிக்காம நம்ம ஆவிக்கரை மனிதன் சோர்வா இருந்தா என்ன நடக்கும் தெரியுங்களா நீ சும்மா இருன்னு சொல்லிட்டு இந்த சரி சரி பிரகாரமான மனிதன் தான் அவனுடைய ஆசையை நிறைவேற்றுவான் இதை வந்து டிவி ஒரு உதாரணம் சொன்னேன் இந்த மாதிரி எல்லா காரியங்களுமே தவறான காரியங்கள் எல்லா காரியங்களுமே எப்படி மாமிச மாமிசம் வந்து இடம் கொடுக்குதுன்னா அங்கே ஆவிக்குரிய மனிதன் பலவீனமாக இருக்கிறான் பாவிக்குரிய மனிதனை பலப்படுத்த என்ன செய்யணும்னா வேத வசனங்களை நம்ம படிச்சு ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும்போது தவறான நேரத்தில் கரெக்டாக அந்த வேத வசனம் நம்ம உள்ளேருந்து வந்து என்ன சொல்லுவோம் நமக்கு சொல்லி கொடுக்கும் இது செய்யக்கூடாது அது செய்யக்கூடாது சம்டைம்ஸ் நீங்கள் இப்போ வந்து தூக்க வருது அப்படின்னு நினைக்கிறீங்க தூங்கணும்னு நினைக்கிறீங்க த்ரீ ஓ கிளாக் தூங்கணும் ஆனால் இது வந்து ஜப நேரமாக இருக்கு இப்போ த்ரீ டு த்ரீ தேர்ட்டி நம்ம ஜெபிச்சுட்டு வந்து அப்புறம் தூங்கலாமா அப்படின்னு என்ன சொல்லுவோம் மனிதன் வந்து ஆவிக்கிற மனிதன் சொல்லுவோம் ஆனால் சரீர பிரார்மான சொல்லுவோம் இல்லை இந்த நேரத்து வீடு அது த்ரீ தேர்ட்டி டு ஃபோர் நான் வந்து ஜெபிக்க போகிறேன்னு சொல்லுவோம் ஆனா நீங்க அதன்படி செஞ்சா த்ரீ தேர்ட்டி டு ஃபோர் வேற ஒரு ஒர்க் உங்களுக்கு காத்துட்டு இருக்கும் வேற யாராவது பிஸியா வந்துடும் வேற ஏதாவது எத்தனையும் பிஸியான பிஸியான காரியங்கள் நம்மள என்ன செஞ்சிடும் அதை தவிர்த்து விட செய்து விடும் அதனாலதான் நம்ம எப்பயுமே இந்த ஆவிக்குரிய மனதனை ஸ்ட்ராங்கா வச்சுக்கணும் ஏசு கிறிஸ்துடைய ஆவிக்குரிய மனது ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருந்தது அதனாலதான் அவர் என்ன சொன்னார்னா போப்பா மனித நாற்பது நாள் நான் பசியோட கடந்து வந்தாலும் பரவாயில்ல நான் என்ன செய்ய மாட்டேன் ஏன் சரீரத்துக்குள்ள அந்த ஆசைகளை நான் நிறைவேற்ற மாட்டேன் என்னோட ஆவிக்குரிய மனிதன் என்ன சொல்றான் அதான் நான் கேட்பேன்ட்டு என்ன சொன்னார்னா மனிதன் அப்பத்தி நாளை மாத்திரம் அல்ல தேவனுடைய வாயிலிருந்து புறப்படுகிற ஒவ்வொரு வார்த்தையினாலும் பிழைப்பான் என்று சொல்லி பார்க்கிறோம் அது மட்டும் இல்ல அடுத்தடுத்து நீங்க பாத்தீங்கன்னா நான்காம் அதிகாரத்துல அநேக நேரங்கள்ல அநேக ஒரு ரெண்டு நிகழ்ச்சி இன்னும் ஒரு ரெண்டு நிகழ்ச்சி இருக்கு நான்காவது அதிகாரத்துல நம்ம கண்டினியூவா படிச்சு பார்க்கும் பொழுது இன்னும் நம்ம ஒரு முக்கியமான சில காரியங்களை தெரிந்து கொள்வோம் ஐந்தாவது வசனத்தை நான் இப்போ வாசிக்கிறேன் அப்பொழுது பிசாசு அவரை பரிசுத்த நகரத்திற்கு கொண்டு போய் தேவாலயத்து உப்பரியின் மேல் அவரை நிறுத்தி நீ தேவனுடைய குமாரனை ஆனால் தாழ குதியும் ஏனெனில் தம்முடைய தூதர்களுக்கு உண்மை குறித்து கட்டளையிடுவார் உமது பாதம் கல்லில் இடராதபடிக்கு அவர்கள் உண்மை கைகளில் ஏந்தி கொண்டு போவார்கள் என்பதாய் எழுதியிருக்கிறது என்று சொன்னார் பார்த்தீங்களா இந்த வசனத்துல என்ன பார்க்கறோம்னா திருப்பியும் பிசாசு வந்து ஒரு காரியத்தை சொல்றார் சொல்றா என்ன சொல்றான்னா தேவாலயத்து உப்பரிகின் மேல நிறுத்தி நீ தேவனுடைய குமாரனை ஆனால் தாழ குதியும் ஏன் தாழ குதிக்கணுமா தாழ ஏன் குதிக்கணும்னா தம்முடைய தூதர்களுக்கு கட்டளை இடுவாரு அது மட்டும் இல்ல உமது பாதம் வந்து கல்லில் இடராதபடிக்கு ஏந்தி கொண்டு போவார்கள் அதனால நீங்க செய்யுங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்றான் பாருங்க நீங்க நிறைய சத்தம் உங்களுக்கு கேட்கலாம் ஆனா அது பிசாசு சத்தமா ஆண்டோடைய சத்தமா அப்படின்னு சொல்லி என்ன செய்யணும் நீங்க கண்டுபிடிக்கணும் பாருங்க பிசாசு என்ன என்ன சொல்றானா ஆண்டவர் வந்து தாழ குதியும் ஆனா என்ன செய்வாங்க உங்களை வந்து தூதர்கள் ஆமா உண்மைதான் தூதர்கள் வந்து பாதுகாப்பாங்க தான் ஆனா வந்து நம்ம வந்து தெரியாம தவறி செய்தாதான் இல்ல வேணுக்குன்னு இப்போ வந்து நான் ரோடை கிராஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன் முன்னாடி வந்து கிரீன் லைட் இருக்கு ஓகே நான் போறேன் பரவாயில்ல முன்னாடி வந்து ரெட் லைட் இருக்கு அப்ப நான் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் நான் ரெட் லைட் இருக்கு ஆனாலும் என்னை தேவன் வந்து என்னை பாதுகாப்பான்னு சொல்லி நான் வீம்பா போகலாமா போகக்கூடாது அது என்னன்னா அது வந்து ஆண்டவர் வந்து ஆண்டவர் வந்து ஒரு பரீட்சை பார்க்கற மாதிரி நீங்க கரெக்டா பண்ணுவீங்களா பண்ண மாட்டீங்களா அல்ல நீங்க பண்ணித்தான் அவங்க அந்த மாதிரி இல்லை நம்ம தவறுதலாக நம்ம எதா எது ஆனாலுமே நம்ம தவறுதலாக விஷத்தை குடிச்சா கூட விஷத்தை ஆண்டவர் முறிச்சிடுவாரு விஷம் கூட ஒன்றுமே ஆகாதுன்னு போட்டிருக்கு ஆனா அதுக்காக நம்ம வேணுனே குடிக்கலாமா வேணா குடிச்ச என்ன அர்த்தம் அது ஒரு ஆண்டவர் வந்து சோதிக்கிற மாதிரி அர்த்தம் அப்படின்னு சொல்லி ஏசப்பா இங்க சொல்றாரு அதனால சொல்றாரு அவர் என்ன சொல்றாருன்னு அது பார்ப்போம் ஏழாவது வசனத்துல அதற்கு இயேசு உன் தேவனாய கர்த்தரை பரீட்சை பாராதிருப்பாயாக என்றும் எழுதியிருக்கிறது அப்போ ஆண்டவர் வந்து நம்ம என்ன செய்யக்கூடாது அவர் வந்து டெஸ்ட் பண்றதுக்கு நம்ம ஒன்றும் அவ்வளோ பெரிய ஆள் இல்லைங்க அதனால ஆண்டவர் என்ன சொன்னார் தெரியாம ஏதாவது ஒன்று நடந்துருச்சுன்னா அது என்ன செய்யறார் கட்டாயமாக அவர் நம்ம பாதுகாக்கிறார் தெரியாம தவறி அந்த ரெட் லைட்
பாத்தீங்களா என்ன சொல்றான் உனக்குன்னா இவ்வளவு பாருங்க ஆண்டவரே இந்த உலகமே இவ்வளவு நல்லா இருக்கு பாத்தீங்களா ரொம்ப கிராண்டா இருக்குது ரொம்ப பார்க்க ரொம்ப பிரமாதமா இருக்குது இதுல இருக்கக்கூடிய எல்லா செல்வங்கள் எல்லாத்தையும் உங்களுக்கு தருவேன் எப்ப நான் தருவேன் நீங்க எனக்கு விழு கால விழுந்தான் பாருங்க இதுல ரெண்டு காரியம் இருக்குது ஆண்டவர்கிட்ட என்ன சொல்லணும் இந்த இதுவரைத்தையும் பார்த்து அவர் ஆசைப்பட போறவர் கிடையாது அப்படி ஆசையும் அவருக்கு இல்லை ஆனால் நம்மளே சாத்தம் இந்த மாதிரி இதை பாரு அதை பாரு இதை பாரு இது இப்படி செஞ்சால் அப்படி கிடைச்சிடும் அதை அப்படி செஞ்சால் அப்படி கிடைக்கணும் தீய வழியில் கொண்டு போவான் ஆனால் நம்ம என்ன செய்யணும் வேதம் இப்படி சொல்லி இருக்கிறதே நான் எப்படி செய்வேன் வேதம் இப்படி சொல்லி இருக்கிறதே நான் எப்படி ஒரு தவறு செய்வேன் வேதம் இப்படி சொல்லி இருக்குது எப்படி நான் அடுத்தவங்கள மனம் குறைவ மனம் வேதனை படிப்பு வேதனை படும்படி பேசுவேன் அல்லது வேதம் இப்படி சொல்லி இருக்கிறதே நான் எப்படி அடுத்தவங்கள குறைவாக பேசுவேன் அப்படின்னு சொல்லி என்ன சொல்லுவோம் நிறைய காரியங்களை வந்து நம்ம வந்து வேதத்தின் மூலமாக நம்ம வந்து கண்டுபிடிச்சு நம்ம இந்த பாவத்திலிருந்து நம்ம விலக வேண்டும் அதே லூயா அப்பொழுது ஏசு என்ன பதில் கொடுக்கிறார் பார்த்தீங்களா வாசிக்கலாமா பத்தாவது வசனம் அப்பொழுது ஏசு அப்பாலே போ சாத்தானே உன் தேவனாக கர்த்தரை பணிந்து கொண்டு அவர் ஒருவருக்கே ஆராதனை செய்வாயாக என்று எழுதியிருக்கிறது அப்பொழுது பிசாசானவன் அவரை விட்டு விலகி போனான் அவ்வளோதாங்க வேத வசனத்தை சொல்லி 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 நீங்கள் அடிக்கிற பொழுது பிசாசு என்ன செய்வான் அவங்களை விட்டு விலகி போவான் நம்ம வந்து ஞான குறைவாவோ வேதத்தின் வசனங்கள் தெரியாதவங்கள இருந்தால் தான் அவன் என்ன செய்வான் நம்மளை வந்து மேலும் மேலும் அவன் வந்து பிரச்சனையும் சோதனையும் கொடுத்து கொண்டிருப்பான் ஆனால் அவன் விலகி போகணுன்னா பார்த்தீங்களா ஆண்டு என்ன சொன்னார் உன் தேவனாகிய கர்த்தரை ஒருவரைக்கே ஒருவரையே பணிந்து கொண்டு அவர் ஒருவருக்கே ஆராதனை செய்வாயாக என்று எழுதியிருக்கிறேன்னு சொன்னார் ஏன்னா இந்த இதெல்லாம் எனக்கு ஒரு ஆசையும் கிடையாது அது மட்டும் இல்லை நான் சொல்கிறது நீ சொல்கிறதுனால நான் உனையை படையணும்னு அவசியம் கிடையாது நான் உன்னை பணிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று எனக்கு அவசியம் இல்லை எனக்கு தெரியும் ஆண்டுடைய வசனம் அப்படி சொல்லுகிறது அப்படின்னு சொல்லி சொன்னார் முழுதும் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து ஆண்டவர் எப்படி வேத வசனத்தை கொண்டே அந்த சாத்தானை முறியடித்தார் என்று சொல்லி பார்க்கிறோம் ஹலோ லூயா பார்த்திங்களா அவன் என்ன சொன்னார் நீர் தேவனுடைய குமாரனே ஆனால் தாயால குதிமா ஆமாம் அவர் தேவனுடைய குமாரன் தான் ஆனால் அதுக்காக அவனுடைய பேச்சு கேட்கணும் அவசியம் இல்லை இல்லையா அதான் ஆண்டவர் நினச்சார் அதே மாதிரி தான் உங்கள்ட்ட சொல்வார் நீ இப்படி இருந்தேனா நீ இப்படி செய் நீங்கள் ரொம்ப பெஸ்ட்டு தான் ஆனால் இப்படி செய்யுங்க ஆனால் பெஸ்ட்டாக இருந்தாலும் பெஸ்ட்டாக வர வேண்டியதாக இருந்தாலுமே நம்ம என்ன செய்யணும் கத்துடைய கற்பனை கத்துடைய வேதத்தின் படி தான் நம்ம வந்து நடக்க வேண்டும் ஹலிலுயா ஆமே கர்த்தோடைய வார்த்தை வந்து நமக்கு ஆகாரமாக இருக்கிறது என்று சொன்னேன் அதை வந்து நம்ம வேத வசனத்துலேருந்து பார்க்கலாம் ஒன்று குறிந்தியர் மூன்றாவது அதிகாரம் ஒன்றாவது வசனம் இரண்டாவது வசனமும் வாசிக்கலாமா ஒன்றாவது ஒரு ஒன்று குறைந்தியர் மூன்றாவது அதிகாரம் வாசிக்கலாம் ஒன்றாவது வசனம் மேலும் சகோதரரே நான் உங்களை ஆவிக்குரியவர்கள் என்று எண்ணி உங்களுடனே பேசக்கூடாமல் மாமிசத்திற்குரியவர்கள் என்றும் கிறிஸ்துவுக்குள் குழந்தைகள் என்றும் எண்ணி பேச வேண்டியதாயிற்று நீங்கள் பலன் இல்லாதவர்களானதால் உங்களுக்கு போஜனம் கொடாமல் பாலை கொடு கொடுக்க கொடுத்தேன் இன்னமும் நீங்கள் மாம்சத்திற்குரியவர்களாக இருக்கும் இருக்கிறபடியால் இப்பொழுதும் உங்களுக்கு பலன் இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறார் நம்ம வந்து ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில் வந்து நிறைய வசனங்களை வாசிக்கிற பொழுது ஆவிக்குரிய மனிதன் வளருகிறான் என்று சொல்லி பார்த்தோம் எங்கள் பவுல் சொல்கிறாரு அவங்க நீங்கள் நல்ல வசனங்களை வாசிக்காதனால உங்களுக்கு நான் வந்து பால் மாதிரி சாஃப்டானதாக உங்களுக்கு கொடுக்குறதுனால நீங்கள் என்ன செய்கிறீங்க அவங்களுக்கு இன்னும் பலன் இல்லாமல் இருக்கிறீங்கன்னு சொன்னார் இன்னொரு வசனத்தில் பார்த்தா அவர் என்ன சொல்கிறார் தெரியுமா நீங்கள் புதிதாய் பிறந்த குழந்தைகளை போல இராமல் அந்த வசனத்தை நம்ம வாசி ஒன்று பேதுரு இரண்டாம் அதிகாரம் மூன்றாவது வசனம் ஒன்று பேதுரு இரண்டு மூன்று நீங்கள் இரட்சிப்புக்கென்று வளரும்படி புதிதாய் பிறந்த குழந்தைகளைப் போல திருவசனமாகிய கலங்கமில்லாத ஞான பாலின் மேல் வாஞ்சையாயிருங்கள் அலிலுயா அப்போ திரு திருவசனம் எப்படி இருக்கிறது கலங்கமில்லாத பாலை போல நமக்கு உணவாக இருக்கிறது என்று சொல்லி பார்க்கலாம் ஹலிலுயா அப்போ நம்ம வேதத்தை வாசிக்கிற பொழுது நம்முடைய ஆவிக்குரிய மனிதன் வளர்ச்சி அடைகிறான் என்று சொல்லி பார்த்தோம் அது மட்டுமல்ல கர்த்தோடைய வார்த்தையை நம் கை கொள்கிறவர்கள் வந்து ஒரு புத்தியில மனிதனுக்கு ஒப்பிடப்பட்டிருக்கிறது அந்த வசனத்தை வாசிக்கலாமா மத்தியோ ஏழாம் அதிகாரம் இருபத்தி நான்கு இருபத்தி ஐந்து ஆகையால் நான் சொல்லிய இந்த வார்த்தைகளை கேட்டு இவைகளின்படி செய்கிறவன் எவனோ அவனை கண்மலையின் மேல் தன் வீட்டை கட்டின புத்தியில மனுஷனுக்கு ஒப்பிடுவேன் பெருமலை சொறிந்து பெருவெள்ளம் வந்து காற்று அடித்து அந்த வீட்டின் மேல் மோதியும் அது விழவில்லை ஏனென்றால் அது கண்மலையின் மேல் அஸ்திபாரம் போடப்பட்டிருந்தது ஹலே லூயா பாருங்க நல்லா பார்த்தீங்களா நான் சொல்ல இந்த வார்த்தைகளை கேட்டு ஹலே லூயா பாருங்க கர்த்தர் சொன்ன வார்த்தைகளை கேட்டு ஆண்டவர் சொன்ன இந்த வேதத்தின் படி நடக்கிற மனிதர்கள் எப்படிப்பட்டவங்களா இருப்
பெரும் மழை பெய்தது பெரும் காற்று அடித்தது அது அந்த வீட்டின் மீது அது மோதிய பொழுது கூட அரசியல் அந்த வீடு விழுகவே இல்லை ஹலிலுயா அது மாதிரி தான் நாமளும் கண்மலையாக கிறிஸ்துவின் மேல் கட்டப்பட்டவர்களாக இருந்தால் நம்முடைய வாழ்க்கையில் ஒருபோதும் சேதம் வராதுங்க ஒருபோதும் வீழ்ச்சி வராதுங்க ஒருபோதும் நம்ம வந்து கவலைகளோ பல பிரச்சனைகளோ நம்மை வந்து மாற்ற முடியாது அல்லது நம்மை வீழ்த்த முடியாது ஹலிலுயா எல்லாம் எது வந்து நம்ம மேலும் மோதினாலும் நாம் எப்படி இருப்போம் ஒரு அசையாதவர்களாக எப்படி கண்மலையின் மேல ஒரு வீடு கட்டினா அது எப்படி ஸ்ட்ராங்கா இருக்கும் அது மாதிரியே நம்ம ஸ்ட்ராங்கானவர்களாக இருப்போம் அலையிலுயா அதனாலதான் என்ன செய்யணும் வேதத்தை நாம் படிக்க வேண்டும் ஆனால் வேதத்தை படிக்காமல் இருக்கிற ஒரு மனிதன் வந்து எப்படிப்பட்டவனா இருப்பானா தான் சொந்த மூளை வச்சு சா சொந்த எண்ணங்களை வச்சு நண்பர்களுடைய ஆலோசனை வச்சு ஒரு வீடை கட்டியிருந்தா எப்படி இருக்குமோ அது மனைவன் மீது கட்டின வீடுக்கு ஒப்பாக இருக்கும் அலையிலுயா அப்புறம் என்ன ஆகும் எல்லாம் மழை பெய்தது பெரும் காற்று அடித்தது எல்லாம் ஆச்சு அது அந்த வீடு வந்து முழுவதும் அழிந்து போனது என்று சொல்லி பார்க்கிறோம் நீங்கள் எப்படிப்பட்டவர்களாக இருக்க விரும்புகிறீங்க ஒரு புத்தியில் மனிதர்களாக நீங்கள் இருக்க விரும்புகிறீங்களா அப்படி என்றால் நீங்கள் என்ன செய்யுங்க வேதத்தின் மீது உங்களுடைய வாழ்க்கை கட்டப்பட்டதாக இருக்கட்டும் எந்த குறைவு இருந்தாலும் வேதத்தை பார்த்து அதன்படி நீங்கள் வாழ கற்றுக்கொள்ளுங்கள் அலை லூயா நம்ம வேதத்தில் நீங்கள் நேரத்தை செலவழிக்கிறது நேரம் வேஸ்ட்டுன்னு நீங்கள் எப்பொழுதுமே நினைக்காதீங்க அது எப்பொழுதுமே வந்து எப்படி இருக்குனா உங்களுக்கு ஒரு பிரயோஜனம் உள்ளதாக தான் இருக்கும் அலை லூயா ஒரு சிறிய பாடலின் மூலமாக அதை தெரிவிக்க விரும்புகிறேன் அலை லூயா உம்மோடு செலவிடும் ஒவ்வொரு நிமிடமும் வீணாக போகாதையா என்னை பலவான மாற்றுதையா உம்மோடு செலவிடும் ஒவ்வொரு நிமிடமும் வீணாக போகாதையா என்னை பலவான மாற்றுதையா ஓ தேவ பிரசன்னம் சமூகம் நம்ம வேதத்தை வாசிக்கிறது பய ஜெபிக்கிறது பாடலை பாடி கர்த்தரை துதிக்கிறது எல்லாமே ஒரு மேன்மையான ஒரு அனுபவமாக இருக்கும் கண்களை மூடி நாம் தேவனை நோக்கி பார்ப்போமா ஆண்டவரே இந்த அருமையான வேலையிலும் ஆண்டவரே நாங்கள் உண்மை துதிக்கிறோம் ஸ்தோத்தரிக்கிறோம் அருமையா ஆண்டவரே வேதத்தினுடைய ஆண்டவரே மகத்துவங்களை பற்றி தெரிந்து கொள்ள நீங்க கொடுத்த இந்த அருமையான தருணத்திற்காய் நன்றி செலுத்துகிறோம் ஆண்டவரே அப்பா அந்த வேதத்தின் வார்த்தைகளை நாங்கள் ஏற்றுக்கொண்டு ஆண்டவரே நாங்களோட ஆவிக்குரிய மனிதனை நாங்கள் நன்றாக வளர்க்க வேண்டும் ஆண்டவரே எந்த சோதனைகளும் நிலைநிற்கத்தக்கதாக ஒரு ஸ்ட்ராங்கான மனிதனாக எங்களுடைய உள்ளான ஆவிக்குரிய மனிதனை நாங்கள் வேதத்தின் வழியாக வேதத்தின் வார்த்தைகளின் வழியாக அதை படிப்பதன் வழியாக நாங்கள் வளர்க்க வேண்டும் ஆண்டவரே அப்படியே நீங்க எங்களுக்கு உதவி செய்யுங்க அது மட்டுமல்ல ஆண்டவரை ஒரு புத்தியுள்ள மனிதன் கட்பாரின் மேலே வீடை கட்டிய ஒரு புத்தியுள்ள மனிதனை போல நாங்களும் எங்களுடைய வாழ்க்கையை ஆண்டவரை உங்களுடைய வார்த்தையிலே நாங்கள் ஆண்டவர் உங்களுடைய வார்த்தை என்கிற அஸ்தி பாரத்தின் மேல் கட்ட ஆவியானவரை எங்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் கிருப பாராட்டுங்க அந்த ஒவ்வொரு கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற ஒவ்வொருவரையும் நீங்க ஆசீர்வதிங்க ஒவ்வொருவரோடும் உங்களுடைய பிரசன்னம் தங்கி இருக்கட்டும் ஆண்டவரை வேதத்துல இன்னும் ஆண்டவரை எங்களை கற்றுக்கொண்டு ஆண்டவர் வேதத்துல இன்னும் பிரியமா இருந்து ஆண்டவர் புத்தியுள்ள மனிதர்களாக அவருடைய வாழ்க்கையை அமைத்துக் கொள்ள கர்த்தாவை நீங்க உதவி செய்வதற்காய் நன்றி அண்டவரை அப்படி நீங்க கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற ஒவ்வொருவரையும் ஆசீர்வதிங்க அவங்களுடைய குறைவுகளை எல்லாவற்றையும் மாற்றி ஆண்டவரே அப்பா ஸ்தோத்திரம் அவர்களை நிறைவானவர்களாக மாற்றுங்க அப்படி நீங்க செய்வதற்காய் நன்றி ஆண்டவரே இயேசு கிறிஸ்துவின் வல்லமில நாமத்திலே பிதாவே ஆமேன் இவ்வளவு நேரம் இந்த செய்தியை கேட்டுக்கொண்டிருந்த உங்களுக்கு நான் நன்றி தெரிவிக்கிறேன் அது மட்டும் இல்லை இந்த செய்தியின் மூலமாக நீங்கள் ஏதாவது பிரயோஜனம் அடைந்திருந்தாலும் உங்களுடைய சாட்சிகளை எங்களோட நீங்கள் பறந்து கொள்ளலாம் இதுவும் தேவைகள் இருந்தாலும் எங்களுக்கு வந்து நீங்கள் வந்து அதை தெரியப்படுத்தலாம் எந்த ஜெப தேவைகளுக்கும் நாங்கள் ஜெபிக்க தயாராக இருக்கு உங்களுக்காக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் உங்களுடைய தேவைகளுக்காக ஜெப தேவைகளுக்காக ஜெபிக்க தயாராக இருக்கிறோம் அதே போல நீங்கள் எந்த நன்மைகளை பெற்றிருந்தாலும் அல்லது கர்த்தர் உங்களோடு பேசியிருந்தாலும் எங்களோட தொடர்பு கொண்டு எங்களுக்கு தெரிவிக்கலாம் இந்த திரையிலே காண்கிற இந்த நம்பருக்கு நீங்க எங்களோட தொடர்பு கொள்ளுங்கள் கத்ததாமே உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக ஆமே
உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக